আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী নিশ্চয় সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা জৈব রসায়নের উপরে বারোতম ক্লাসটা নিব আজকের আলোচনার বিষয় হলো অ্যারোমেটিক যোগের নামকরণ এবং এটা শুরুর আগে তোমাদেরকে আমি লাস্ট ক্লাসে আমি কিছু বাড়ি কাজ দিয়েছিলাম না তেরোটা গাঠনি স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছিল তো ওটার সমাধান দিব তার আগে আমি এই দশতম ক্লাসে এই যোগের নামটাতে একটু কারেকশান আছে না আর এগারোতম ক্লাসে এই যোগের নামে একাধিক নিয়ম আছে তো এটা একটু আলোচনা করে নিব না আচ্ছা তো প্রথমে দেখো এই এখানে এটা হলো এই যে যোগটা কার্যকরী মূলক হলো সিও তার মানে এটা একটা কার্বনিল এই মানে কীটন শ্রেণী সমগ্র শ্রেণীর নাম হলো কীটন আর আমরা জানি কীটন শ্রেণীর যোগের নামকরণের আইপ্যাক সিস্টেমের নিয়ম কি প্রথমে সিওকে নিকটে ফেলতে হয় আর আমি যদি এটাকে এক দিই সিও তিনে পরে এটাকে এক দিলেও কিন্তু সিও সমান ধরতে পারে দুই দিক থেকে সমান ধরতে পারে আবার শাখাও দুই দিক থেকে সমান ধরতে পারে সো আমি যে কোনো দিক থেকে নাম্বারিং করতে পারি তো এখানে কার্বন লম্বা সিকলে কয়টা পাঁচটা তাহলে কী হবে পেন টেন পেন টেন আর আমি সম্ভবত তোমাদের চেঞ্জ করছিলাম এই এটা এই এটা কখন চেঞ্জ হয় যদি দ্বিবন্ধন থাকে বা ত্রিবন্ধন থাকে যদি এখানে কী আছে সিও সিও থাকলে কি কোনটা চেঞ্জ হয় এই ই তো ইটা কী হবে ও এন তাহলে এই যোগের নাম কি হবে কার্বন পেন টেন এর ইটা চেঞ্জ হয়ে ওন হবে তাহলে কী হবে পেন টান থ্রি ওন পেন টান থ্রি ওন হবে না আর টু আর ফোরে শাখা আছে তার মানে টু ফোর কি ডাই মিথাইল কি পেন টান থ্রি ওন টু থ্রি টু ফোর সরি টু ফোর ডাই মিথাইল কি পেন টান থ্রি ওন আর কেটে গেছে আর এই যুগের নাম করে দেখো আমি এখানে লিখছিলাম দেখো কার্যকরী মূলক কিন্তু তিনটা এখানে সিএন তিনটা এবং এখানে কোনো শাখা নাই আর আমি কিন্তু তিনটাকে লম্বা চেনে আনতে পারি না তার মানে সর্বোচ্চ কয়টাকে আনতে পারবো দুইটাকে তার মানে এখানে কি একটাকে শাখা ধরছিলাম আমরা এটিকে শাখা ধরছিলাম আর এটিকে নাম্বারিং করছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তা আমরা নামটা কী লিখছিলাম এখানে তিনটাকে আমরা তিনে শাখা ধরছিলাম এটা তার মানে এটা পিফিক্স আর এটা নাম কি থ্রি সায়ানো সি ওয়াই এ এনো আর দেখবো আমি সম্ভবত বানানটা লিখছিলাম সি ওয়াই এন ও লিখছিলাম সি ওয়াই এ এনো হবে না সি ওয়াই এ সায়নো থ্রি সায়নো আর কার্বন কত গেলাম পাঁচটা পেন টেন পেন টেন আর আমরা জানি যে সিএন থাকলে কি হয় নাইট টেন হয় না তার মানে পেন টেন কি দুইটা সিএন ডাই নাইট টেন আর এখানে কিন্তু ই ওঠে না ই থেকে যাবে যা শুধুমাত্র কি নাইট টাইল বসবে আর ডাই নাইট টাইল ডাই নাইট টাইল থ্রি সাইনো পেন টেন ডাই নাইট টাইল তো এটার আরও একটা নিয়ম আছে মানে আমি যেটা লিখলাম এটা রেফারেন্স হলো এটা রেফারেন্স স্বপন কুমার মিস্ত্রি স্যার স্বপন কুমার মিস্ত্রি স্যারের বইতে এই এই যোগের নামটা এইভাবে দেওয়া আছে না থ্রি সাইনো কে পেন টেন ডাই নাইট টাইল আবার তুমি যদি সঞ্জীব স্যারের বইটা ফলো করো তখন দেখবা উনি এই যুগের নামটা কীভাবে করছে যে উনি বলছে যে যদি দুয়ের অধিক কার্যকরী মূলক থাকে তখন সেই যোগের নামকরণের নিয়ম হলো যে এইটাকে ধরতে হবে এই এই দুইটাকে নাম বাইন থেকে বাদ দিতে হবে তার মানে এটা হলো অ্যালকেন এটা অ্যালকেন ধরতে হবে আর এই যোগটাকে ধরতে হবে অ্যালকেনের জাতক এবং উনি উল্লেখ করছেন যে আইপেক এ নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে একটা রুলস আসছে বলে নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে আইপেকে এই যোগের নামকরণের জন্য একটা রুলস দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে যদি কি থাকে দুয়ের অধিক কার্যকরীমূলক থাকে মানে কার্বনযুক্ত কার্যকরীমূলক হ্যাঁ এবং এক যদি এক যদি কার্বনযুক্ত কার্যকরীমূলক যদি দুয়ের অধিক থাকে তখন সেই যোগের নামটা কি করতে হবে অ্যালকেনের জাতক হিসাবে করতে হবে তার মানে এই অ্যালকেনের নাম কি কার্বন তিনটা তার মানে কি প্রো পেন প্রোপেন 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 কার্বন তিনটা কি প্রোপেন না এটা সন্দীপ স্যারের বইতে প্রোপেন আর এখানে নাম্বারিং করলে ওয়ান টু থ্রি তাহলে ওয়ানে একটা সিএন আছে 
दू एक आ तीन एक मैं वन टू थ्री वन टू थ्री कि ट्राई ट्राई जानी सीन थे कि नाइट टेल है ट्राई नाइट टेल ट्राई नाइट टेल ट्राई नाइट टेल ट्राई नाइट टेल खाली प्रोपेन तम मैं एल के कार्बन तीनटे जो प्रोपेन और सी एन तीनटे आसे अवस्थान एक आ दुई और तीन तेल वन टू थ्री ट्राई ट्राई नाइट टेल तेल ये रेफारेंस टे रेफारेस टो सन्दीप सर सन्दीप सर बच्चा तेल ये नाइनटीन नाइनटी थ्री ते आईपेक जस्ट दर अदिक कार्बन विशिष्ट एक जो कार्यक्रम थे तक के अलकिन जतक हिसाब से नामकरण करते बला सर हमें एक उदाहरण दी एखे धरो सपोज सी एम ना थे कि आ सी डबल सी डबल इी सी डबल सी डबल तक यार नाम कि प्रोपेन वन टू थ्री टाइ की कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेन वन टू थ्री टाइ कार्बोक्सिलिक एसिड आर धरो तुम्हार जो ये कार्यक्रम तीनटा कि सरसि लम्बा चेने नाई ये सी एस टू शाखार साथ तक क्योंकि तक ये कि धरते है ये के तक तो इटार नाम तो एखे क्योंकि सी डबल तीन आट एक कीसे आ शाखार साथ आसे तक इटे के शाखा धरते हैं इटा के शाखा धरते हैं तक ये पी फिक्स तक मूल जुगे नाम तक एक दई तीन चार कि पास तमें पेंटेन डाय ओ कैसी और तीन नम्बर क्या आखा आसे तेल ये शाखार नाम हलो थ्री थ्री मिथाइल इटार नाम हल थ्री कार्बोक्सि मिथाइल थ्री कार्बोक्सिल मूलक थ्री कार्बोक्सि मिथाइल थ्री कार्बोक्सि मिथाइल की पेंटे डाय कैसिड पेंटे डाय कैसिड हमें आर बोली जी एखे क्योंकि देखो सी डबल मूलक क्योंकि तीनटा बाट सरस लम्बा चेन साथे ना कि शाखार साथ सी डबल एस आसे तक यहाँ पी फिक्स आई नाम हो मिथाइल के कार्बोक्सिल मिथाइल कार्बोक्सिल थ्री मिथाइल कार्बोक्सिल के पेंटेन डाय ओई के सीटर कीटे तेल ये रेफारेंस की सन्दीप सर बी ना थ्री कार्बोक्सि मिथाइल ना थ्री कार्बोक्सि मिथाइल की पेंटेन डाय ओ के सीटर कीटे ओके एबार् लेक्चार एगारोते कि बारिक दी ना बारिक दवा तो ये आगे आलोचना कर तपर हमें एरोमेटिक जो नाम कौन शुरू कर और लेक्चर एगारोते शुरू कर रूल्स तर थे शुरू कर देखो रूल्स तरते देखो रूल्स तर रूल्स तर दिए दुईटा बारिक दी ना रूल्स तर कि सी एस थ्री एन सी एस थ्री अच्छा रूस तेरते एम छो ना एम तेल ये एक एम जो एन आसे ना आर देखो ये क्योंकि एन आट ये क्योंकि एम ना ये कि एम ना कारण एनर आगे सीओ आसे ये क्योंकि एम आई तेल एन थे कि है ना एम है ना एनर आगे जो सीओ थे तेल से एम आई है सी जो ये हलो एम ये एम ना तो आप देखिए एम नाम कि देखो ये कार्बन एदी के एक एदी के एक एदी के एक धरो अच्छा एदी के एक ये कार्यकरी मूलक मैं आप सब समय कि मैं नाम शुरू करब एलकिन के अलकिन धरब इटे कार्यकरी मूलक ये अलकिने कार्बन कयटा एक देखो सब दिखे क्योंकि कार्बन समान जो एदी के कार्बन जो दूटे थकतो तेल ये क्यों धरतम एलकिन धरतम मैं इथेन धरतम जो कार्बन तीन दिखे एक तमाम ये शुरू करब कि कथे मिथेन के शुरू करब ना मिथेन ओके आप जी एन थे कि है इटे कि है मिथेन इन परिवर्तन एम इन है मिथेन 
অ্যামিন মিথেন অ্যামিন আর এখানে কিন্তু এন এস টু নাইন দুইটা এইসের পরিবর্তে দুটো সিএস থ্রি আসছে তাহলে কী হবে এন এন ডাই মিথাইল কি মিথেন অ্যামিন মিথেন অ্যামিন এন এন ডাইমিথাইল কি মিথেন অ্যামিন এন এন ডাইমিথাইল মিথেন অ্যামিন ওকে দেখো এরপরে দুই সি এস থ্রি এন সি এস থ্রি সি এস এই যুগের নামটা কি দেখো দেখো এখানে কিন্তু এন আছে তাহলে অ্যামিন অ্যামিন আর এই এনের এদিকে কার্বন একটা এদিকে কার্বন কয়টা একটা আর এদিকে কার্বন কয়টা এক দুই তিন চারটা তাহলে কি হবে এটা কার্যকরী মূলক আর লম্বা চেন কোনটা এটা লম্বা চেন তাহলে এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফু ওকে তাহলে আমরা এই এবার দেখো এখানে কিন্তু এই এন এস টু এই এনটা যে কার্বনের সাথে এটা কিন্তু কার্বন একটাই কিন্তু এখানে কার্বন কয়টা চারটা আর এটা কিন্তু প্রান্তে তার মানে একটা কার্বন তার মানে প্রান্তে আছে ওয়ান উল্লেখ না করলে চলে কিন্তু এখানে কিন্তু একে নাই এই মূলকটা দুই নম্বরে আছে তাহলে কার্বন কয়টা চারটা বিউ টেন বিউ টেন বিউ টেন আর এই ইটে কী হবে বিউ টান অ্যামিন বিউ টান অ্যামিন কিন্তু এখানে তো আবার অ্যামিনোমূলকের সাথে এনে অ্যামিনোমূলক এনের সাথে এইসের পরিবর্তে কী আসছে সিএস থ্রি তাহলে কী হবে এন এন ডাই মিথাইল এন এন কি ডাই মিথাইল কি বিউটান অ্যামিন বিউটান অ্যামিন এন এন ডাই মিথাইল কে আচ্ছা বিউটান আরেকটা কাজ করতে হবে যে অ্যামিন যে বললো অ্যামিনটা আয়রা তো প্রান্ত ছিল বলে উল্লেখ করি নাই ওয়ান উল্লেখ করলে ওয়ান করতে করা যেত আর ওয়ান না করলে আমরা বুঝি যে ওয়ান কিন্তু এখানে কী হচ্ছে বিউটেন বিউটান কি টু অ্যামিন বলা উচিত আর এবার তো অ্যামিনো মূলকটা কোথায় নাই প্রান্তে নাই দুই নম্বরে আছে তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে তাহলে এখানে কী হবে বিউটান কি টু অ্যামিন বিউটান টু অ্যামিন এন এন ডাইমিথাল বিউটান টু অ্যামিন তাই এই অ্যামিন শেষ হলো এবার আমরা ইথার রুল চোদ্দোতে আমাদের কী ছিল ইথার ছিল না রুল চোদ্দোতে আমাদের ইথার ছিল রুল চোদ্দোতে ইথার ছিল তাহলে আমরা ইথার দিয়ে দেখি ইথার সিস থ্রি ও সিস সিস থ্রি সিস থ্রি দেখো এটা ইথার এই যে অক্সিজেন আছে ইথার আর আমরা জানি যে ইথারমূলক সবসময় কি হয় শাখা হয় ইথার কখনো কি হয় না পরপদ হয় না তার মানে সাফিক্স হয় না সাফিক্স হয় না কারণ হলো ইথারমূলকের অবস্থান কার্য অগ্রাধিকমে কি অ্যালকিনের নিচে আর অ্যামিনটা কোথায় ছিল অ্যালকিনের উপরে এই জন্য অ্যালকিনটা অ্যামিনটা কোথায় হয়েছে সাফিক্স হয়েছে না সাফিক্স হয়েছে পিফিক্স হয় নাই সাফিক্স কিন্তু এবার কী হবে পিফিক্স হবে কে ইথারমূলকটা আর আমরা জানি যে অক্সিজেনের যেদিকে কার্বন কম তার সাথে কাকে রাখতে হয় একে রাখতে হয় তাহলে এইটা কি লম্বা চেইন এক দুই তিন তাহলে এটার নাম কি মিথানল থেকে মিথক্সি টু টু মিথক্সি প্রোপেন টু মিথক্সি প্রোপেন টু টু মিথক্সি প্রোপেন এটা না টু মিথক্সি প্রোপেন আচ্ছা এরপর আরেকটা ছিল দুই সি এস থ্রি সি এইস সি এস থ্রি না দেখো এখানেও এদিকে এদিকে কার্বন একটা এদিকে বেশি তাহলে এটা শাখা তাহলে ওয়ান সরি ওয়ান ওয়ান এটা লম্বা চেন ওয়ান টু থ্রি এটা কিন্তু লম্বা চেন এখানে কার্বন তিনটা কিন্তু এটা লম্বা চেন না তুমি যদি এটাকে লম্বা চেন ধরো তাহলে শাখা একটা হচ্ছে আর যদি এটাকে লম্বা চেন ধরে শাখা কাটা হচ্ছে যখন দুই দিকে কার্বন সমান হয় তখন কী দেখতে হয় কোন থেকে গেলে শাখা বেশি পাওয়া যায় আচ্ছা তাহলে এখানে দুইটা শাখা আছে একটা হলো টু মিথাইল 
टू मिथाइल वन मिथक्सि वन मिथक्सि कार्बन कॉट तीन टा प्रो पेन प्रोपेन प्रोपेन तर लम्बा चेने कार्बन तीन टा शाखा दुईटा ओके तो ये जी को रुल्स चौदह दिन ना रुल चौदह देखे दुईटा एच डब्ल्यू दी तुम्हारे एब रुल्स पंद्रह दिए देखी बाड़ी काजगुल रुल्स पंदो देखो रुल्स पंदो एक चारिथमी देखो एमिने देखो एमिने क्योंकि इर परिवर्तन एमिन होता है क्योंकि एखे क्योंकि कि इ थे शुद्ध जो है कि सी एनर जो नाइट टेन के नई नाइट टेन मैं बिउटेन के बिउटेन नाइट टेन थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल की बिउटेन नाइट टेन थ्री मिथाइल बिउटेन नाइट टेन अच्छा एरपर दुई देखो दुई सी एस थ्री सी एस सी एस थ्री सी एस सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू सी देखो एबार ये एक दीब दई तीन चार पास हाँ तुम्हारा बोलते बोलो सर हमें एदी के जब चार पास एदी के गले क्योंकि शाखा कयटा हो पूरा एक शाखा हाँ जो एदी के जा शाखा कयटा पासी शाखा दुटा पासी तमें दुदि के जी कार्बन संख्या समान है हमारे से दिखे जेते हैं जेदि के गले कि कार्बन ना शाखा बेसि पाव जाए शाखा बेसि पाव जाए तो कार्बन कयट लम्बा सिकले पाँच पेन टेन पेन टेन पेन टेन पेन टेन और सी एन थे कि पेन टेन की पेन टेन नाइ टेन नाइ टाइम और कि थ्री थे शाखा और शुनो ये हलो मिथाइल एट इथाइल हमें जी बर्णमल कमे जे आगे तरह नाम उल्लेख करते हैं तो मैंने कि थ्री कि इथाइल थ्री इथाइल फोर मिथाइल पेंटेन नाइटाइल पेंटेन पेंटन ना क्यों पेंटेन नाइटाइल ना पेंटेन नाइटाइल तेल यही हलो हमारे दुईटा छो रुल्स एट पंद्रह ना रुल्स पंद्रह दूटा छो ना अब देखो रुल्स षोलो ना रुल षोलो दे दुटा दिए रुल षोलो रुल षोलो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू एस हमें जानी एस एस थे कि है मार्क कैप्टन है ना जेमन ओस थे अल है अल है ना अवश्य ओस थे कि है ये अलकिन इटे उठे जाए ना उठे कि है अल है नाम तो है अलका नल कि थे ओस थे और जो एस एस थे इटे थक शुद्ध क्यों जो है कि मार मार कैप्टें ना सी एन थे एड करते हैं कि मार कैप्टें ना मार कैप्टें मार कैप्टें मार कैप्टें तमें कि अलकैन अलकैन मार कैप्टें ना और अलकैन मार कैप्टें मार कैप्टें हाँ सरि आप बोलते एक भूल बोलते मार कैप्टन सब तक तक है जो एस एस टा जो कि है पी फिक्स है और साफिक्स हम थायल एखे एड करते हैं कि शुद्ध थायल 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 ते नाम एलकैन थायल ये क्योंकि एलका नल एलका नल क्यों एल एल कैन थायल एलकिन थायल मार कैप्टन शब्द कौन जो जो 
একাধিক কার্যক্রম থাকবে আর এস এস যখন কি হবে পিফিক্স হবে তখন আমরা এস এস কে নাম কি দিব মার্কেপ্টেন আচ্ছা তা আমরা তাহলে এই যোগের নাম কি হবে এখানে কিন্তু কার্বন নাই এক দুই কত তিন তাহলে প্রোপেন প্রো পেন মার্কেট মার প্রোপেন থায়ন প্রোপেন থায়ন এক ছিল এটা না আরেকটা ছিল দুই সিস থ্রি সিস টু সিস সিস থ্রি সিস টু এসিস দেখো এসিস আচ্ছা এবার এখানেও এক দুই কি তিন চার এবার শাখা আছে টুতে শাখা আছে মানে কার্বন তিনটা প্রোপেন প্রো পেন কি থায়ন জাস্ট অ্যাড করলাম থায়ন আর টু মিথাইল না টু মিথাইল টু মিথাইল প্রোপেন কি থায়ন আবার দেখো এরকম হতে পারতো ধরো এখানে এই এটার নামটা কি হবে সি এস থ্রি সি এস টু সি এস 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 সি এস থ্রি তখন কিন্তু থায়লটা প্রান্তে নাই এখানে এখানে যেমন একে ছিল আর এখানে কি একে ছিল বলে আমরা উল্লেখ করি নাই থায়লের আগে ওয়ান লিখতে পারো বা নাও লিখতে পারো কিন্তু এখানে কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে এখানে লিখতে হবে কি বিউটেন টু থায়ল বিউটেন কি টু থায়ল হবে না বিউটেন টু থায়ল হবে কারণ এর অবস্থান কোথায় এবার প্রান্তে না তুই আর এখানে আমরা উল্লেখ করি না মানে কি বুঝতে হবে যে থায়লটা কোথায় আছে সি এস 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 মূলকটা এক নম্বর কাপনে আছে আচ্ছা এবার রুজ সতেরো না দেখো রুজ সতেরো রুল সতেরো সতেরো এক ছিল সি এস থ্রি সিও সি ডাবলু এটা নাম কি না দেখো এটার নাম হলো এক দুই তিন কারণ সিও মূলক আছে এবং সি ডাবলু মূলক আছে আমরা অগ্রাধিকার পাবে সি ডাবলু এস ওকে এই জন্য সি ডাবলু এসের কার্বনকে আমরা এক ধরছি তো কার্বন কয়টা তিনটা প্রো পেন প্রোপেন প্রোপেন আর আমরা জানি যে এটা হবে কি সাফিক্স সাফিক্স মানে এটা কি ওই কেসিড আর এটা হবে পিফিক্স পিফিক্স মানে কি এটা অক্সো বা নাম কি কিটো তাহলে আমরা সি ডাবল এস কী হবে সাফিক্স হবে তাহলে প্রো পেন প্রোপেন প্রোপেন ওয়াই এসিড মানে প্রোপা নয় গেসিড আর টু অক্স টু অক্স বা টু কিটো টু অক্স প্রোপা নয় গেসিড না টু অক্স প্রোপা নয় গেসিড বা টু কিটো প্রোপা নয় গেসিড আচ্ছা এবার দেখো আরেকটা দিছি আমি এখানে সি এস থ্রি সিও হ্যাঁ সি এস টু সি এন এস টু দেখো এটা কিন্তু অ্যামাইড না অ্যামাইড ওই যে সিওর পরে এন এস টু আছে এটা অ্যামাইড আর এখানে দুইটা মূলক আছে একটা অ্যামাইড মূলক আমরা জানি অগ্রাধিকার কম অনুসারে অ্যামাইডের অবস্থান কার উপরে সিওর উপরে তার মানে এটা হবে কি সাফিক্স তার মানে অ্যামাইড অ্যামাইড যোগ করতে হবে আর এটা কি হবে অক্স বা কিছু মানে কার্বন কয়টা এক দুই তিন চার তার মানে বিউটা ন্যামাইট বিউটা আমরা সাধারণত অ্যামাইটের নামগুলো কীভাবে শুরু করছিলাম এসিড থেকে শুরু করছিলাম তার মানে এসিডে কার্বন কয়টা চারটা বিউটা নয় এসিড তো এসিড বাদ দিবা আর কি বাদ দিবা ওয়াইসি বাদ দিতে হয় তাহলে কি হয় বিউটা ন্যামাইট কত থ্রি অক্স থ্রি অক্স বিটা নামাইট থ্রি অক্স বিটা নামাইট তাহলে আমরা বলছিলাম যে এসিড জাতক যদি হয় এসিড ক্লোরাইড বা এসিড অ্যামাইড বা এস্টার বা এসিড অ্যানহাইড্রাইড এদের ক্ষেত্রে কী করবো আগে এসিড থেকে শুরু করলে নামটা সঠিকভাবে লেখার সুবিধা হয় কিটাকে আমাদের তোমরা কিন্তু পরীক্ষার সময় এটা লিখবা জাস্ট আমি এটা লিখছি বোঝানোর জন্য না মানে এভাবে শিখলে হয় কি মন থাকে বেসিকটা ক্লিয়ার হবে কিটাকে আর তুমি যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবা তখন তুমি ডাইরেক্ট এটা লিখতে পারবো কিটাকে প্রাথমিকভাবে এভাবে প্র্যাকটিস করলে তোমাদের মন থাকবে 
আচ্ছা এবার তিন নম্বর উদাহরণ দেখো তিন 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 সিস এখানে কি আছে সি ডাবল এইস আছে না সি ডাবল এইস আছে আর আছে সি এইস তো আমরা জানি যে এটা সি ডাবল এইস অগ্রাধিকার পাবে তাহলে এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি না থ্রি থ্রি আর আমরা জানি যে এই সি এইস যদি কি হয় পিফিক্স হয় তখন তার নাম কি হয় ফর মিল ফর মিল ফর্মিল বা আর একটা নাম দিছিলাম এলকা এলকানোইল না এলকানোইল এলকানোইল দুইটা নাম আছে এলকা দুই দুইটা দুইটা নাম দিচ্ছে ফর্মিল বা এলকানোইল তার মানে আমি টু কি ফর্মিল টু ফর্মিল টু ফর্মিল কার্বন তিনটা তাহলে কি হবে প্রোপা প্রোপা নই গেছি টু ফর্মিল কি প্রোপা নয় গেছি এবার দেখো চার 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 সি থ্রি সি টু সি কি ওইস সি টু সিও সি ওকে দেখো এবার তিনটা কার্যকরী মূলক না তিনটা কার্যকরী মূলক একটা হলো সি ইসো একটা সিও একটা ওইস তো এর মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে সি ইসো তারপরে পাবে সিও তারপরে কি ওইস তার মানে এইটা হবে এল মূল পরপদ হবে না মানে সাফিক্স হবে আর এই দুটি হবে শাখা আর এই দুটি যখন শাখা হবে বা পিফিক্স হবে তখন এটা নাম হবে অক্সো এটার নাম কি হবে হাইড্রক্সি না হাইড্রক্সি হাইড্রক্সি তাহলে আমরা এবার নাম্বারিং করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো কী হচ্ছে ফোর কি হাইড্রক্সি ফোর হাইড্রক্সি টু অক্স টু অক্স তারপরে হেক্সা নেল হেক্সা হেক্সা নেল আর আমরা জানি সিএসের অবস্থান উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না কারণ এটা সবসময় কি হয় ওয়ান হয় যখন পরপদ হয় তখন সব অবশ্যই সেটা ওয়ান হবে এটা আমাদের ওয়ান হবে আরও একটা লাস্ট ওয়ান দেখো সি থ্রি সিও সি সি দেখো এবার সিএন আছে আবার সিও আছে তা আমরা জানি যে সিএনটা অগ্রাধিকার কাটছে সি হচ্ছে আর আমরা জানি সিএন যদি পরপদ হয় তাহলে তার নাম কি হয় নাই ট্রাই তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর তার মানে কী হবে কার্বন চারটা বিউ টেন বিউ টেন আর সিএনের জন্য কী হবে বিউ টেন ইটা উঠবে না এটা থাকবে শুধু কী হবে নাই ট্রায়াল যোগ হবে ইটা ওঠে কখন ওই যে যদি ওইস থাকে বা এন এস টু থাকে না বা সিএস থাকে তখন ইটা উঠে যায় কিন্তু এই সিএনের ক্ষেত্রে আর এইস এসের ক্ষেত্রে কী হয় ইটা থাকবে শুধু কী হবে সি এস থাকলে ফায়ল আর সিএন থাকলে কি নাইট টাইল হবে না নাইট টাইল তাহলে এটার নাম কি হবে থ্রি অক্সো না থ্রি অক্সো বা থ্রি কিটো থ্রি অক্সো বিউটেন নাইট টাইল তাহলে এবার আমরা শুরু করব অ্যারোমেটিক যৌগের নামকরণ না ওকে আচ্ছা আমরা অ্যারোমেটিক যোগের নাম করুনগুলোকে আমরা কয়েকটা রুলসে ভাগ করব না প্রথমে রুলস এক দেখো রুলস এক রুলস এক রুলস এক হলো অ্যারোমেটিক মূলকের নাম করুন অ্যারোমেটিক মূলকের নাম করুন আমরা যেমন অ্যাল কিছু অ্যালোফেটিক মূলক ছিল যেমন মিথেন থেকে মিথাইল ইথাইল তারপরে এন প্রোপাইল আইসো প্রোপাইল তারপরে এন বিউটাইল তারপরে সেকেন্ডারি বিউটাইল তারপরে আইসো বিউটাইল তারপরে টাসারি বিউটাইল ছিল না তারপরে অ্যালকিন থেকে ছিল কি অ্যালকিনাইন মূলক যেমন ইথ এই 
ভিনাইল মূলক তারপরে অ্যালাইল মূলক হ্যাঁ ঠিক আমরা অ্যারোমেটিক কিছু এরকম মূলক আছে মোট পাঁচটা মূলক আছে না তো এই পাঁচটা মূলকগুলোর আমরা প্রথমে নামগুলো জানবো না দেখো তো প্রথমে সি সিক্স এই সিক্স সবাই জানো এটা এটা বেঞ্জিন না বেঞ্জিন এটা বেঞ্জিনের আণবিক সংকেত তো এটা বেঞ্জিনের গাঠনিক সংকেত সিস 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 এটা গাঠনিক সংকেত দেখো তো এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব যখন তোমাদেরকে আমি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন পড়াবো না তখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে কার্বনের কী সংকরণ হয় হ্যাঁ আমরা এরকম দ্বিবন্ধন দিছি না দ্বিবন্ধন একক বন্ধন দ্বিবন্ধন একক বন্ধন দ্বিবন্ধন আবার আমরা এটাকে এভাবে দেখাতে পারি সিস সরি এইভাবে লিখতে পারি এটাও বেঞ্জিন এটাও বেঞ্জিন তো আসলে আমরা দেখাবো দেখবা যে এরকম দ্বিবন্ধনটা এরকম এই দুটো কাপড়ের মধ্যে ফিস না এই দ্বিবন্ধন মানে একটা সিগমা একটা পাই তো পাই বন্ধনের ভাগ যেমন ওর আছে আবার ঠিক ওরও আছে আবার এর যেমন আছে এরও আছে তার মানে পাই বন্ধনের শেয়ার সবারই আছে তার এই পাই ইলেকট্রনটা স্থির না সঞ্চালনশীল আর এটা বোঝানোর জন্য কী করা হয়েছে এই রাউন্ড দিয়ে দেখানো হয়েছে মানে এই রাউন্ডটা হলো কি সঞ্চালনশীল পাই ইলেকট্রন আর এটাকে তো আমরা তিনভাবে লিখলাম এটা এটা হলো আণবিক সংকেত আর এই দুটোই গাঠনি স্ট্রাকচার না আচ্ছা আবার এটাকে এভাবে লেখা যায় এই এরকম এই যে দ্বিবন্ধন একক বন্ধন দ্বিবন্ধন একক বন্ধন কিন্তু এই পাই বন্ধনটা এরকম ফিক্স থাকে না বলে আমরা কী করি এই পুরোটা এই এই জিনিস এই তিনটাকে পুরো রাউন্ড দিয়ে দেখাই না আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে যদি হাইড্রোজেন সরাই তাহলে আমরা মূলক পাবো না আচ্ছা তাহলে এখান থেকে যদি আমরা হাইড্রোজেন সরাই এই মূলকটার কী হবে সি সিক্স এইচ ফাইভ অথবা সি সি এইচ সি এইচ সি এইচ সি সিস ওকে এই অথবা আমরা এভাবে দেখাতে পারি না এই মূলকটার নাম হলো ফিনাইল মূলক ফিনাইল মূলক ফিনাইল মূলক এটার নাম ফিনাইল মূলক তাহলে বেঞ্জিন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরালে যে মূলকটা পাওয়া যায় তার নাম কি ফিনাইল মূলক ফিনাইল মূলক ফিনাইল মূলক আচ্ছা এবার দেখো আমি এটাকে চেঞ্জ করি না এটাকে চেঞ্জ করি জাস্ট এখানে একটা আচ্ছা এখান থেকে শুরু করি চেঞ্জটা না একটা এইসে থাকে কি আসছে মিথাইল তাহলে এটার নাম কি হবে মিথাইল বেঞ্জিন মানে বেঞ্জিনের জাতক হিসাবে বেঞ্জিনের একটা এইসের পরিবর্তে সি এসে আসছে তাহলে এটার নাম কি হবে মিথাইল বেঞ্জিন বা এটা যদি এখানে লিখি সি সিক্স এইচ ফাইভ কত সি এস থ্রি এই যে মিথাইল বেঞ্জিন বা আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারি বা এটার একটা বাণিজ্যিক নাম আছে এটাকে বলা হয় টোলুইন বাণিজ্যিক নামটা কি টোলুইন না টোলুইন টোলুইন বাণিজ্যিক নাম তো আমরা এইখান থেকে মূলক পাবো মোট চারটা মূলক পাবো মোট চারটা মূলক দেখাবো আমরা চারটা মূলক দেখো তো এই যে টোলুইন বা মিথাইল বেঞ্জিন এর দুইটা অংশ এটিকে বলা হয় অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াস এটিকে বলে অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াস অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াস আর এটিকে বলে পাঁচশো সিকুল এটাকে পাঁচশো সিকল এটাকে পাঁচশো সিকল বলে অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াস আর এটা পাঁচশো সিকল তাহলে এই পাঁচশো সিকলে থেকে আমরা কি করব এই সরাবো সেই শ্রু একটা সরাইছি দুইটা সরাইলাম তারপরে আমরা তিনটা সরাইলাম ওকে তার মানে পাঁচশো সিকল থেকে আমরা এই সরাবো একটা দুইটা তিনটা তাহলে এটার নাম হলো বেন জাইন মূলক বেন জাইন মূলক আর এটার নাম 
বেঞ্জালমূলক বেঞ্জালমূলক আর নাম বেঞ্জাল বেঞ্জাল বেঞ্জমূলক বেঞ্জমূলক কি বেঞ্জাল বেঞ্জাল আর বেঞ্জমূলক না তিনটা মূলক আর আমি বেঞ্জিন বলয় থেকে বা অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াস থেকে না আমরা এই সরাবো তো এটাকে আমরা সি সিক্স এইস ফোর সি সিক্স এইস ফোর যদি আনবি সঙ্গে লিখি না যে এখানে সি সিক্স এইস ফাইভ তাহলে একটা এইস কমবে তাহলে এইস ফোর হবে আর একটা এইস কম মানে একটা মূলক এই যে হাত ফাঁকা বা আমরা এভাবে দেখাতে পারি তো এই মূলকটার নাম এই তো এই নিশ্চয় একটা দাগ দিলাম না কি মূলক টলাইন মূলক টলাইন মূলক না টলাইন টলিন থেকে আসছে এটা নাম টলাইন মূলক তাহলে মোট আমরা কয়টা মূলক পেলাম মোট পাঁচটা মূলক পেলাম একটা হলো বেঞ্জিন থেকে এই সরালে এটা নাম হলো ফিনাইল মূলক আর যদি টলিনের পাঁচশো চিকল থেকে সরাই একটাই সরালে বেঞ্জাইল দুইটা সরালে বেঞ্জাল তিনটা সরালে বেঞ্জো মূলক আর আমি যদি টলুইনের বেঞ্জিন বলে থেকে বা অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াস থেকে সরাই তার নাম কি হবে টলাইন মূলক হবে না টলাইন মূলক তো এবার রুলস টু দেখো রুলস টু দেখো রুলস টু হলো এক প্রতিস্থাপিত এক প্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন জাতকের নাম করুন এক প্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন জাতকের নাম করুন না এক প্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন জাতকের নাম ওকে দেখো অলরেডি নাম বলে ফেলছি আমরা না কি বলছি মিথাইল বেঞ্জিন মিথাইল বেঞ্জিন কারণ বেঞ্জিনের একটা এইস এর পরিবর্তে সি এস থ্রি আসছে তাহলে এটা নাম হলো মিথাইল বেঞ্জিন মিথাইল বেঞ্জিন আবার দেখো এখানে যে আসছে তার নাম কি ক্লোরিন তার মানে এটা নাম হলো ক্লোরো ক্লোরো বেঞ্জিন এটার নাম কি এই ক্লোরো বেঞ্জিন তারপর দেখো এটার নাম ওই সার্সে মানে হাইড্রক্সি বেঞ্জিন হাইড্রক্সি বেঞ্জিন হাইড্রক্সি বেঞ্জিন আর এখানে কি এন এস টু আসছে এটার নাম কি অ্যামিনো বেঞ্জিন অ্যামিনো বেঞ্জিন আবার বলি সি এস থ্রি আসছে এটা মিথাইল বেঞ্জিন ক্লোরো বেঞ্জিন হাইড্রক্সি বেঞ্জিন আর এনএস টু থাকাতে নাম কি অ্যামিনো বেঞ্জিন অ্যামিনো বেঞ্জিন আচ্ছা এগুলোর আবার একাধিক নাম আছে দেখো যেমন আমি এই জায়গার নামটা মূলকের নাম দেখ করতে পারি কিছুক্ষণ আগে শিখছি যে এটা বাদ দিলেই মূলকের নাম কি ফিনাইল মূলক তাহলে এটার নাম হলো ফিনাইল ক্লোরাইড ফিনাইল ক্লোরাইড ফিনাইল ক্লোরাইড এটার নাম ফিনাইল ক্লোরাইড ঠিক এটার নাম কী হবে তাহলে ফিনাইল হাইড্রক্সাইড ফিনাইল ফিনাইল হাইড্রক্সাইড এটার নাম ফিনাইল হাইড্রক্সাইড ফিনাইল হাইড্রক্সাইড ফিনাইল হাইড্রক্সাইড এটার নাম কি ফিনাইল অ্যামিন ফিনাইল অ্যামিন ফিনাইল অ্যামিন ফিনাইল অ্যামিন তাহলে ফিনাইল ক্লোরাইড ফিনাইল কি হাইড্রক্সাইড আর কি ফিনাইল কি অ্যামিন তো এরকম এই মূলকের নাম দিয়ে এই যুগের নাম এরকম আমি পাইনি এদের একটু গ্যাপ রাখলাম না ব্ল্যাঙ্ক রাখলাম এটার আবার বাণিজ্যিক নাম আছে টোলুইন 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 এটার বাণিজ্যিক নামটা কি টোলুইন টোলুইন তো এটার নাম কি বাণিজ্যিক নামটা এরকম নাই তো এটা একটু গোল করলাম কারণ এটা আমরা পরে কাজে লাগাবো যে যাদের বাণিজ্যিক নাম আছে তাদের একটা বিশেষ আমরা যখন একাধিক কার্যক্রম থাকবে 
এবং যা যে সকল প্রতিস্থাপক বাণিজ্যিক নাম আছে তাদেরকে কী করতে হয় ওয়ান ওয়ান ধরে নাম্বারিং করতে হয় দেখবো আমি এরকম একটা নিয়ম বলবো রুলস থ্রি থেকে না এই জন্য একটু রাউন্ড করে রাখলাম টোল উইন এটা একটু বিশেষভাবে মনে রাখবা এই যুগের নাম কি টোল উইন এবং এই যুগের নাম কি ফেনল ফেনল দেখো এই যে নামটা টোল উইন এই নামকরণে কিন্তু এখানে সিএসটি মূলকের নামটা নাই মানে প্রতিস্থাপকের নাম ছাড়া আমি এই যুগের নামটা করতে পারি এবং যে সকল যুগের নাম প্রতিস্থাপকের নাম ছাড়া করা যায় সে সকল প্রতিস্থাপককে কী বলা হয় ইন কর্পোরেটেড প্রতিস্থাপক বলে মানে এই প্রতিস্থাপকটার নাম কি ইন কর ও রেটেড প্রতিস্থাপক বলা হয় কারণ এই যে নামটা টোল উইন এই নামকরণে এই প্রতিস্থাপকের নাম নাই এই জন্য এই এই প্রতিস্থাপকটাকে কী বলা হয়েছে ইন কর্পোরেটেড প্রতিস্থাপক ঠিক তাহলে এটাও কি ফেনল এই ফেনলের নামকরণে কি নাই ওই সে নামটা নাই তার মানে এটাও কি একটা ইন কর্পোরেটেড প্রতিস্থাপক কিন্তু এটা কিন্তু না কারণ এই যোগের নাম কি না এরকম বাণিজ্যিক নাম নাই হ্যাঁ আর আমি এখানে যে নামটা লিখছি দুটা নাম এখানে ক্লোরো সিএলটা আসে এখানেও ক্লোরাইড সিএলের নাম আসে কিন্তু এই টোলুইনের মধ্যে কি নাই সিএসটির নাম নাই তাহলে এটি কি একটা ইন কর্পোরেটেড প্রতিস্থাপক কারণ দেখবা তোমাদের যখন একটা যোগে যখন একাধিক কী থাকবে প্রতিস্থাপক থাকবে তখন তুমি কোনটাকে অন ধরবা তাহলে দুইটা প্রতিস্থাপক আছে তার মধ্যে একটা সিএসটির একটা সিএল দুইটা আছে তখন যে ইনকর্পোরেটেড তাকে ওয়ান দিয়ে নাম্বারিং করতে হবে একটাকে আমাদের এই জন্যে একটু আমি গোল করতেছি এগুলো না ফেনাম হ্যাঁ এখানে ওইসটা কি ইনকর্পোরেট পরিস্থাপক তার মানে আমি যদি একটা যোগে ধরো ওই সাথে আমার সাথে কী দিলাম সিএল দিলাম ধরো এখানে কী দিলাম সিএল দিলাম তখন আমার নাম্বারিং করতে হবে তখন এই ওই সে কী দিতে হবে ওয়ান দিতে হবে সিএলকে ওয়ান দেওয়া যাবে না তাহলে কী হবে তখন বলতে হবে কি নাম্বারিং করলে টু ক্লোরো কি ফেনাম টু ক্লোরো ফেনাম হবে বা আমি যদি এখানে সিএল দিই ধরো আমি এখানে সিএল দিলাম এখানে ধরো সিএল দিলাম তখন আমি এটাকে কী দিতে হবে এক দিতে হবে এটাকে এক দেওয়া যাবে না তাহলে এটাকে যদি এক দিই এক দুই তিন এক দুই তিন চার ফোর ক্লোরো কি টোলির নাম হবে না তাহলে আমরা যখন একাধিক কার্যকরীমূলক মানে একাধিকজন প্রতিস্থাপক থাকবে তখন আমার নাম্বারিং করতে হয় আর নাম্বারিং করার নিয়ম হলো যদি সেখানে দুজনের মধ্যে যদি একটা ইনকর্পোরেটিভ প্রতিস্থাপক হয় তাকে এক দিতে হবে আবার যদি এরকম হয় যে দুইটা ইনকর্পোরেটিভ প্রতিস্থাপক তখন আবার একটা অগ্রাধিকার ক্রম আছে না তোমরা অলরেডি শিখছিলে অগ্রাধিকার ক্রমে কার কাকে অগ্রাধিকার বেশি দিতে হয় তখন অগ্রাধিকার ক্রমে যে উপরে তাকে এক দিতে হয় এটাকে আমাদের ওকে তাহলে ইনকর্পোরেট প্রতিস্থাপক কাকে বলে যে সকল প্রতিস্থাপক ব্যঞ্জন বলে থাকলে যৌগের নাম প্রতিস্থাপকের নাম ছাড়া করা যায় তাকে কি বলা হয় ইন কর্পোরেটেড প্রতিস্থাপক বলা হয় আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো এটার নাম কি আছে অ্যানিলিন অ্যানি লিন অ্যানিলিন তাহলে এটাও কি ইনকর্পোরেটেড প্রতিস্থাপক এরকম বেশ কয়েকটা আছে আমি তোমাদেরকে আলাদাভাবে এটা বলে দিব যে কোনটা কোনটা ইনকর্পোরেটেড প্রতিস্থাপক আর এটা আমাদের আচ্ছা এবার দেখো এনও টু এনও টু এনও টু তারপরে এসও থ্রিস এসও থ্রিস এসও থ্রিস এসও থ্রিস আর সিসো আর একটা হলো সি আমরা এই চারটা যোগের নাম একটু আলোচনা করি না ওকে চারটা যোগের নাম দেখো এটার একটাই নাম আছে নাইট্রো বেঞ্জিন মানে নাইট্রো বেঞ্জিন নাইট্রো নাইট্রো বেঞ্জিন মানে বেঞ্জিন শব্দটা কি পরে আর একটু মনে রাখবে এভাবে এই যোগের নামটাতে বেঞ্জিন শব্দটা কি আগে মানে বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডমূলক এটা এটা হলো নাইট্রোমূলক নাইট্রোটা আগে দিয়ে নামটা করে নাইট্রো বেঞ্জিন কিছু যোগ আছে বেঞ্জিন শব্দটা পরে হয় কিছু আছে বেঞ্জিন শব্দটা আগে দেয় এগুলো তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে তা এটা নাম হলো বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিড বেঞ্জিন বেঞ্জিন সালফোনিক বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিড দেখো বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিড 
কেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড আর হলো নাইট অফ ইঞ্জিন আইটার নাম কি আচ্ছা এটা নামটা একটু ভাঙে বলি না এটা গাঠনিক স্ট্রাকচার কেমন এটা গাঠনিক স্ট্রাকচার ওকে তা আমরা যদি এখানে অক্সিজেনটা যদি বাদ দেই এটা হলো মূলক তো তোমাদেরকে আমি আজকে শিখেছি এই মূলকটার নাম কি পেন জাল মূলক না পেন জাল মূলক বেন জাল মূলক তাহলে এখান থেকে এটা নাম কি বলা যায় বলতো বেন জাল আর সিএস থাকলে এল ডিহাইট নাম কি হলো বেন জাল ডিহাইট বেন জাল আর সিএস থাকাতে এল ডিহাইট তার মানে যোগের নাম কি বেন জাল ডিহাইট জাস্ট আমি একটু মনে রাখার জন্য বললাম আর কি মানে মূলকের নাম বেন জাল এখান থেকে কি এই যোগের নামটা কি হয়েছে বেন জাল ডিহাইট আর এটা অক্সিজেনটা বাদ দিয়ে আমরা মূলক বের করবো দেখবা দেখো এখানে আমরা অক্সিজেন বাদ দিলে মূলকটা কি হয় টি যদি মূলক হয় না এটার নাম হলো বেঞ্জ এই যোগ এটার নাম হলো কি বেঞ্জ তাহলে এটার নাম কি হবে বেন বেন জয় কেসিড না এটার নাম বেন জ আমরা জানি সিটা বলে থাকলে ওই কেসিড হয় না বেন জ এই কেসিড এটার নাম বেন জয় কেসিড না বেন জয় কেসিড আচ্ছা এবার দেখো এবার এই যুগের নামটা কি এন এন দেখো এটা কিন্তু একটা কি অ্যারোমেটিক লবণ অ্যারোমেটিক লবণ অ্যারোমেটিক লবণ এরকম আরেকটা লবণ আছে সি ডাবল এন এ এটা একটা অ্যারোমেটিক লবণ এটা নাম নিশ্চয়ই বলতে পারবো সবাই কারণ আমি যদি এটা বাদ দিই এটার নাম কি বেঞ্জয়িক অ্যাসিড বেঞ্জয়িক অ্যাসিড তাহলে আমি যদি এইচ বাদ দিলে বেন জয়েট আমরা জানি যে এটি যুক্ত করতে হয় না ইথান অয়েক এসিড ইথান অয়েট তাহলে বেন জয়েক এসিড বেন জয়েট এখানে সোডিয়াম আসে মানে কি এটার নাম কি হবে সোডিয়াম কি বেন জয়েট এটার নাম সোডিয়াম বেন জয়েট সোডিয়াম বেন জয়েট সোডিয়াম বেন জয়েট আচ্ছা ঠিক দেখো এটার নাম একটু একটু ব্যাকে যায় ধরো এটার নাম সবাই জানা বোধ না এটার নাম হলো কি অ্যামোনিয়া এখানে এনে যোজনী কত তিন এনে যোজনী তিন অ্যামোনিয়া আর এখানে কি এটার নাম অ্যামোনিয়াম না অ্যামোনিয়াম 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 তাহলে অ্যামোনিয়া থেকে কী আসছে অ্যামোনিয়াম না কারণ এনে যোজনী এখানে চারটা ওই জন্য এনের উপর একটা প্লাস দিতে হয়েছে না কারণ এখানে একটা সন্নিবেশ বন্ধন আসে এনের সাথে তিনটে এসে সমুদ্রজী বন্ধন আর একটা এইচ প্লাসের সাথে কি এনের সন্নিবেশ বন্ধন আর যখন এন প্লাস হয় তখন কি লাস্টে ইয়াম যুক্ত করতে হয় না এমন ইয়াম ঠিক দেখো এটার নাম হলো ডায়া জো ডায়া জো ডায় জো মূলক তাহলে এখানে তো এনের হাত কয়টা হয়ে যাচ্ছে দেখো তো চারটে হচ্ছে না তাহলে এটার নাম কি বলবা এটা যদি ডায় জো হয় তাহলে এটার নাম হবে ডায় জো নিয়াম ডায়া জো নিয়াম এটার নাম ডায়া জোনিয়াম হবে তাহলে এটার নাম কি হবে বেঞ্জিন ডায়া জোনিয়াম ক্লোরাইড বেঞ্জিন কি ডায়া জোনিয়াম ক্লোরাইড বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড এটার নাম হলো বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড না অ্যারোমেটিক লবণ আর এটার নাম হলো সোডিয়াম বেঞ্জয়েড না সোডিয়াম বেঞ্জয়েড আচ্ছা এরপরে আমরা দেখো এই যোগের নামটা কি এন সি এস সি সি এস সি বেঞ্জিন বল হয় না দেখো বেঞ্জিন বেঞ্জিন বল হয় তো এই যোগের নামটা কি হবে যে এখানে দেখো এনের সাথে দুটা মিথাইল তাহলে মানে এন এন ডাই মিথাইল আর এটা ফিনাইল এটা মিথাইল এটা মিথাইল এটা ফিনাইল তার মানে এন এন কি ডাই মিথাইল ফিনাইল আর আমরা জানি এন থাকলে অ্যামিন হয় এন থাকলে অ্যামিন হয় বা তোমাকে আমি এটা বলি ধরো এটা নাম কি ফিনাইল অ্যামিন আর এই ফিনাইল অ্যামিনের এইসের দুটো এই দুটো এইসের প্রভৃতি কী আসছে দুইটা সি সিরিয়াসে তার মানে 
एन एन डायमिथल की फिनाइल एमिन एन एन डायमिथल फिनाइल एमिन तब देखो तुम्हें क्योंकि यार नाम शिखस ना कि मिथाइल बेजिन तटार नाम कि इथाइल बेजिन इथाइल बेजिन और एक बाणिज्य नाम शिखस टोलुन ना टोलुन शिखस मिथाइल बेजिन एट इथाइल बेजिन तटार नाम कि बोलो निश्चय प्रोपाइल बेजिन प्रोपाइल प्रोपाइल बेजिन प्रोपाइल बेजिन प्रोपाइल बोला जाए ना हमें जानी कार्बन जो कि तीन टाइम तेल मूलक नाम आगे एन आईसो यूज करते हैं तो मैं इटा हलो एन प्रोपाइल बेजिन एन प्रोपाइल बेजिन तेल इटार नाम कि बोलो इटार नाम कि प्रोपाइल कार्बन कयटा तीन टा प्रोपाइल क्यों कि एखे ए जुगर मध्य कि मूलक आ सी एस थ्री सी एस सी एस थ्री आई मूलक आगे नाम आगे कि बोलते हैं आईसो मूलक नाम आगे आईसो बसाते हैं ना तो मैं आईसो प्रोपाइल की बेजिन आईसो प्रो प्राइल बेजिन नाम आईसो प्रोपाइल बेजिन आईसो प्रोपाइल बेजिन ये एक बाणिज्यिक नाम आईटा कि किऊमिन मन रखा किऊमिन हमें जो सामने टपिक्सगू पढ़ा से देखा ये शब्द नहीं आसब किऊमिन आईटार नाम कि टोलुन ना तो यार बाणिज्यिक नाम हलो टोलिन आईटार बाणिज्यिक नाम किऊमिन ना किऊमिन टोलिन किऊमिन ना किऊमिन एबार देख ये नाम की जो सी एन थे को सी एन थे कि सायनो बेजिन सायनो बेजिन सी एन हलो सायनो बेजिन सायनइट सायनो बेजिन कि बेजिन सायनइट ना बेजिन सायनइट आप देखो ये जगह नाम कि सीओ एन एस टू एन एस टूर नाम कि हम जानी सीओर पर एन थे कि एम आईट है ना एम आईट है तो मैं यार नाम कथे आसें बेन्ज किस आसें बेजाम बेजाम बेजा बेजय गेसर थे नाम कि बोलो बेजाम बोलो ना बेजय गेसर थे देखो बेजाम बोलो ये बेजाम आर देखो ये जो नाम कि क्योंकि एसिड थे आससे को एसिड थे किसी ये बेजय गेसिडर ओसर पर आससे एन एस टू आससे और यार नाम कि हे बेजा माइट बेजा माइट और यार नाम कि मिथक्सिजे इटार नाम कि मिथा नल से नाम कि मिथक्सि मिथक्सि बेजिन ना मिथक्सि बेजिन आर इटे एक बाणिज्यिक नाम आ तर नाम हलो एनिसल एक मन रखा एनिसल एनिसल वाणिज्यिक नाम हलो कि एनिसल 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 ना वाणिज्यिक नाम एनिसल एनिसल ना एनिसल हम ए रखम आर दुईटा जोगे नाम दी ना देखो सीओ सी एस थ्री यार नाम कि देखो ये जो नाम तुम इटा के तुम एलिफिट जो नाम हिसाब से करते पर फिनाइल की इथान फिनाइल इथान ये हलो हमें आईपेक सिसटेम मैं मैं एलिफिट धरे तुम नाम करते नाम कि फिनाइल फिनाइल कार्बन दुईटा इथिन थे कि इथान इथा मैं इन्हें किटने की थे एट हलो कीटन एट कीटन ना कीटन एलिफेटिक कीटन एट एरोमेटिक कीटन और इटा की शाखा हिसाब से फिनाइल की इथा नन फिनाइल इथान और एक नाम आने मन रखा एट एसिटोफ फैन एसिटो फैन एसिटो फैन एसिटो फैन ना एसिटो फैन ये नाम एक मन रखा मुखस्त एसिटो फैन एटार नाम एसिटो फैन एसिटोफेन ना एसिटोफेन और देखो यहाँ सीओ एट ठीक है शुद्ध क्यों करलम एखे आए का व्यंजन बोला नहीं आसलम 
তার এটা কি এটা ছিল অ্যাসিটোফেনন আর এটার নাম হবে বেঞ্জোফেনন এই যে ব্যঞ্জন বলে আছে বেঞ্জোফেনন বেঞ্জো বেঞ্জোফেনন এই হলো মোটামুটি আমাদের কি এক প্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন যাদবকে নাম করেন তাহলে আমাদের আগামী ক্লাসে আমরা কি করব যদি প্রতিস্থাপক দুইটা হয় বা যদি প্রতিস্থাপক কি হয় যেমন ধরো এই একটা যৌগ না এখানে প্রতিস্থাপক কয়টা আমরা একটু হিজে রাখি যে আগামী দিন আমরা তাহলে এখানে এক প্রতিস্থাপিত না দ্বি প্রতিস্থাপিত হবে তখন না আর রুস্ত আমার কী হবে তিন হবে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই তোমরা একটু দেখে রাখলে ভালো হবে তাহলে এখানে এ একটা যৌগ এখানে কি আছে প্রতিস্থাপক কি দুইটা আছে আবার দেখো এখানে প্রতিস্থাপক দুইটা আছে প্রতিস্থাপক দুইটা আছে আবার দেখো এখানে প্রতিস্থাপক দুইটা আছে আবার দেখো এখানে প্রতিস্থাপক দুইটা আছে আচ্ছা দেখো এখানে প্রতিস্থাপক দুইটা কিন্তু একই সো এখানে যে কাউকে অন দিতে পারো এটাকে অন দিলাম টু তাহলে কি হবে ওয়ান টু ডাই ক্লোরো ওয়ান টু ডাই ক্লোরো বেঞ্জিন হবে না ওয়ান টু ডাই ক্লোরো বেঞ্জিন হবে অথবা এই 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 একের সাপে কে এই দুই নম্বরটা সবচেয়ে নিকটতম অবস্থান এটাকে কী বলা যায় অর্থ ডাই ক্লোরো বেঞ্জিন নিকটে না আর যদি একের সাপে কে তিন হতো তাহলে মেটা আর যদি একের সাপে কে চার হয় তাহলে কি প্যারা তোমার নিশ্চয়ই গেলো ফার্স্ট পেপারে যেমন রাসায়নিক বন্ধন পড়ছো রাসায়নিক বন্ধন সেখানে ওই যে আন্তঃনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন অন্তনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন পড়ছো না ওখানে ওই অর্থ মেটা প্যারা শব্দগুলো ইউজ করা হয়েছে ওখানে তাহলে এক নম্বর দিবা তাহলে দুই নম্বর অবস্থানটা কি একের সাপে কে কী অর্থ আর তিন নম্বর অবস্থানটা মেটা আর চার নম্বর অবস্থানটা কি প্যারা এবার দেখো এখানে কী সমস্যা এখানে কিন্তু প্রতিস্থাপক দিয়ে ভিন্ন এখানে কিন্তু একই ছিল ভিন্ন আর প্রতিস্থাপক দিয়ে যদি ভিন্ন হয় তখন কোনটাকে তুমি এক দিবা তখন নিয়ম হলো যে এই